Listen to me very carefully. ارنولد يقول انه احدى اسباب الاصابه في الجيم هي عدم التمدد او التسخين بالطريقه الصحيحه. التسخين يخلي جسمك اكثر جاهزيه للتمرين بانه يصحي لك الاعصاب في جسمك، يخلي الدم يجري في جسمك ويخلي العضله مرتاحه، الشيء الا يقلل من الم التمارين. ستريتشنج وتعني التمدد ولا نقدر من خلالها نحصل على الفلكسبيليتي ولا هي المرونه العضليه. مايوفاشا وتعني طبقه الالياف المحيطه بالعضله ومنها تيجي كلمه مايوفاشال ريليس ولا هي عمليا انك تضغطي على العضلات عشان تفتحي مكان الكلاتين. اذا ما فهمتوا ارجعوا عيدوا المقطع كمان وكمان اوعدكم راح تنبسطوها. مستعدين لفلوق الاسبوع؟ يلا. يا اهلين وسهلين. اليوم عندنا باذن الله ستريتشنج سيشن. انا احب الستريتشنج لانه يذكرني باليوجا لان انا مره احب اليوجا. تعالوا نشوف ايش حنسوي اليوم. Hi, my name is uh, Jonathan Kirka. I'm an instructor at Arizona State University. And I teach uh, EXW214, which is the undergraduate flexibility programming class. What is flexibility and what's the health benefit? Flexibility is a term that we use to quantify uh, how someone is able to move in certain areas of the body. And uh, flexibility is a really good health benefit uh, for anyone because it dictates our ability to do um, specific activities and which really applies to the athlete but also applies to the general healthy adult uh, because people need to be able to do activities of daily living as long as possible such as reaching down to tie your shoes, reaching down to pick something up off the ground, reaching overhead to grab something out of the cupboard. Uh, those are some basic activities that require a decent amount of flexibility that as a younger adult we kind of take for granted but that does require some range of motion as we get older. How many times a week we should be doing flexibility and stretching? The minimum is two days a week, but um, there's been a lot of uh, practitioners lately that are recommending every single day, at least uh, 10 minutes. When to do some flexibility and stretching? It can really be done at any time uh, that is convenient in your day. Either when you wake up, you can work in some stretching or some foam rolling um, on any areas that may be bothering you after a night of sleep. Uh, you can work them into your lunch hour if that benefits you after half a day's work. If some area of the body is uh, bothering you, you can work them into your uh, the middle of the day or you can do things uh, before you go to sleep. From scale 1 to 10, how important is flexibility and stretching for beginners? Uh, for beginners, I would say it is about an 8. It is something down the road that may limit you either on your performance or on your everyday uh, activities. So it's kind of a behind the scenes part of a program um, that you can add in and overall can have an impact on a strength or a cardiovascular training program, uh, but more down the road. If you noticed me in the video, you'll find that I was going to go. No, I'm not going to go. Because when you do stretching and flexibility, you can use your muscles and you don't use them a lot. Or you can use them but you don't feel them or you don't use them. Something like that. أو تاني حاجة ترى طبيعي تصير ردود مرة طبيعي تصير ردود آه فلا لا تقلقوا يعني لا تخاف طبيعي مرة طبيعي كلها كم يوم ويروح يا أهلين وسهلين بكل آه صراحة وشفافية ومصداقية والله ما توقعت السترتشينج يسوي فيني كده جسمي كله يعورني الحمد لله أنا كويس بس مكوى تايبان راس تايبان وطالع أمس فخذة طلعت لي كده رضعتين رضوط رضعتين كده حم آه لا آه خضرة وصفرة بس مش مشكلة آه حتعود علينا عارفه وهذا مرة شيء طبيعي خصوصا إذا من زمان ما سويت ستريتشيز أنا من زمان ما سويت ستريتشيز وإذا أول مرة ما سويت ستريتشيز برضو نفس الحكاية بيصير آه خذوا موية باردة ودافية آه حمام بارد دافي بارد دافي وانا سويت لي كاسه هذه مو كاسه هذا جك آه امينو اسيد حيظبط معكم الموضوع ان شاء الله
التركيز الاساسيه في تمارين التمدد والاحماء هو انك تمسكي على التمرين لمده لا تقل عن 15 ثانيه اذا حسيتي باي الم في اي مكان بتضغط عليه فحاولي انك تزيدي من فتره الضغط نقطه مهمه جدا 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 اذا جيت تسوي تمارين احماء لراسك ورقبتك ضروري ضروري انك ترفعي على مهلك عشان تتجنبي اي دوخه ممكن تحصل لك الحلو في تمارين التمدد والاحماء انك تقدر تسويها من غير ادوات وبادوات بسيطه ومتوفره راح احط لكم تحت في صندوق الوصف الادوات اللي ممكن تبتدي فيها لو بتطلعي بحاجه من حلقه هذا الاسبوع ابغاك تطلعي بحاجتين الشيء الاول انه تمارين التمدد والاحماء ما هي بس للرياضيين ولا يروح الجيم حتى جدتك لازم ضروري تسويها حسبي الله ونعم الوكيل عليك بس يا شيخ انا كده اخر عمري اكلم الجدران الشيء الثاني انه ضروري 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 تسوي تمدد واحماء وتسخين وتمطع قبل اي حلقه من حلقات تحديات الاسبوع الجاي اتفقنا لا غصبا عنكم اتفقنا ريلاكس تكريس الى هنا اكون وصلت معاكم لنهايه الحلقه شاركوني تحديكم في تويتر على هاشتاج فيت فطوم ستريتشنج واعز مصاحباتكم معاكم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب اكتبوا لي في الكومنتات عن تجاربكم وتحدياتكم واكتبوا لي اذا في تمارين او رياضات تبغوا مني اني اجربها معاكم لا تنسوا تتابعوني على انستغرام وتويتر اشوفكم في تحدي الاسبوع الجاي سلام